the new chapter is the bonus shares and right issue ഇതിൽ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ബോണസ് ഷെയർസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്നൊരു ടേമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം ഇത് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈ മീൻ ബൈ ഇത് റൈറ്റ് ഷെയർസ് ഓർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ The right issue is an issue of shares in which the existing shareholders have a preemptive right to subscribe for the new shares. The existing shareholders may accept or reject the right. In case company ke korshin vadim shares raise yanala alengil capital raise yanala option undengil they can opt the right issue. It is provided in the existing shareholders nana. ഈ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രീ എം ടി യു റൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പുതിയ ഷെയർസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മേ ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്റ്റ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ അത് കമ്പൽസറി എന്നല്ല അത് എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കലും നിർബന്ധമല്ല അത് വേണമെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതർവൈസ് ദ കെ റിജക്റ്റ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ സിംപ്ലി മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ന്യൂ ഷെയർസ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രൊവിഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു നോട്ടീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതിൽ നമുക്ക് എപ്പ എത്ര ഒരു ടൈം അവർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ മിനിമം ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സും അപ്പോൾ തന്നെ മാക്സിമം തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഷെയർസ് അതിൻ്റെ ഓഫർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഓഫറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇതെല്ലാം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു നോട്ടീസ് ആയിരിക്കും നമ്മളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടൈമിനുള്ളിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് അതിനൊരു ഡെഡ് ലൈൻ അതായത് പറഞ്ഞ ആ ടൈമിനുള്ള ഒരു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷാൾ ബി ഡിമിഡ് ടു ദി ഡെഡ് ഡിക്ലൈൻഡ് അതായത് പറഞ്ഞുള്ളി നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഡിക്ലൈൻ ആയിട്ട് പോയി ക്യാൻസലായി പോയിട്ടുണ്ടാവും ലേബർ ഓഫ് ഓ ഷാൾ ഇൻക്ലൂഡ് ദ റൈറ്റ് ടു റിനൗൺസ് ദ ഷെയർസ് ഓഫ് ഓ ടു ദ ഹീം ഓർ എനി ഓഫ് ദം ഇൻ ദ ഫേവർ ഓഫ് എനി അതർ പേഴ്സൺ ആൻഡ് this fact should be specially mentioned in the above notices chala cases gal nammal vera oralku adinne oru opportunity provide cheyan allengil vera oralle favor cheyidittu nammal adinne right issue nadathunengil adu correct aayittu notice il mention cheyanam after the expiry of the time specified in the notice or on the receipt of the earlier intimation from the person that the he deadlines accept the shares of the board of directors may dispose of them in the such manner as a disadvantage to the shareholders of the company parna time in ullil nammala notice notice la specify cheyirikkana time ne kaalum ad expiry date kaiyirengil namukku oru intimation adhaayidu namukku deadline kodukka adhaayidu ningalde offer accept cheyidu ennu parakkulla deadline പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിമേഷൻ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൺസൾട്ടോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം പ്രൊവിഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഒരു നോട്ടീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ആ നോട്ടീസിൽ സ്പെസിഫൈ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോൾ എന്തുവരെ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടൈം ലിമിറ്റ് നമ്മളവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീനും മാക്സിമം തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഡിക്ലൈൻ ആ ഓഫർ ഡിക്ലൈൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഫേവർ ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഒരു ഫേവർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് നോട്ടീസ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ
രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കുറച്ച് ബെനി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്നൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഷെയർസ് ലോ കോസ്റ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്തത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റോട് കൂടിയാണ് അവർ എന്ത് പറയുന്നു അവർ സെറ്റ് ഫ്രെയിം ഔട്ട് ചെയ്യും വട്ട് ആർ ദ ഗൈഡ്ലൈൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ അതിനനുസരിച്ചാണ് അവർ ബാക്കിയെല്ലാം പ്രൊസീഡിങ്ങും ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഷെയർസ് അതായത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ പുതിയ ഷെയർസ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഷെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതാണ് അടുത്ത ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് റൈറ്റ് ഷെയർസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ വെൽത്ത് കൂടാനും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് കമ്പനീസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രിവീൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലോവർ ആയിട്ടായിരിക്കും അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചീപ്പസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ അവർക്ക് ഷെയർസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇപ്പോൾ സെർവിങ് ദ കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഇത്തിരി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ദേ ആർ റിയൽ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി സോ അവർക്കൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ കൺട്രോൾ റീടൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പുതിയ ഒരാളും വരാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല കാരണം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് തന്നെയാണ് പിന്നെയും പുതിയ ഷെയർസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൺട്രോൾ കമ്പനിയിൽ റീടൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ അടുത്തൊരു ടേമാണ് വാല്യൂ റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ റിലേറ്റഡ് ടു ദ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലോസ്റ്റ് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എത്രത്തോളം മണി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടി എന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു വാക്കാണ് വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടായി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂയോട് കൂടി നമുക്ക് എത്രത്തോളം വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി അത് കാൽക്കു ആ ഒരു ടേം തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ഓർ റൈറ്റ് ഷെയർസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓൾ ഷെയർസ് ഓൾ ഷെയർസ് മീൻസ് ഫ്രഷ് ഷെയർസ് അതായത് പുതിയതായിട്ട് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും പ്ലസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡ് ആ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓൾ ഷെയർസ് ഇൻ ടു എം പി എം പി മീൻസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ഐ പി ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് അതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി നമുക്കുണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർ മൈനസ് ആവറേജ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ നമുക്ക് ഓൾ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ബട്ട് ആവറേജ് പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി ഉണ്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവറേജ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയറിൻ്റെ ഫിഗർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർസ് പ്ലസ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ മീൻസ് ഫ്രഷ് പ്ലസ് റൈറ്റ് ഷെയർസ് സോറി ഫ്രഷ് പ്ലസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർസ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ്
അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈക്വൽ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബിഫോർ ദ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ അതായത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയതിന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബിഫോറും അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇൻ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് വന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഡിസൈഡ് ടു മേക്ക് എ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഷെയർസ് ഫോർ ദ എവ്രി ഫോർ ഹെൽഡ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലെ ഓരോ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാം അതിൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഷെയർസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് റൈറ്റ് ഷെയർസ് ഇസ് ത്രീ ആണ് ഫോർ ഈസ് ഓൾഡ് ഷെയർ അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർസ് അതായത് നാല് ഷെയർസ് വാങ്ങിച്ച ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് നാല് മൂന്നൊന്ന് കൊടുക്കുന്ന പറയില്ല ആ പ്രൊപ്പോഷനാണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ത്രീ റൈറ്റ് ഷെയർസും ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർസ് ആണ് ഇനി ഐ പി അതായത് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ദെൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ഓർ റൈറ്റ് ഷെയർസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ത്രീ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ത്രീ എടുത്തു ദ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആയി രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഫ്രഷ് ഷെയർസും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർസ് ആയി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ കിട്ടും ഇൻറ്റു എം പി മൈനസ് ഐ പി ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്കത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അതായത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഏത് ഫ്രഷും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഷെയർസും ദെൻ ഐ പി അതുപോലെ തന്നെ എം പി ഇത് രണ്ടും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എ കമ്പനി ഓഫേഴ്സ് ടു ഇറ്റ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ദ റൈറ്റ് ടു ബൈ ദ ടു ഷെയർസ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ദ എവ്രി ഫൈവ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഹെൽഡ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർസ് ഈസ് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈച്ച് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ലാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്ന് വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഷെയർസൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ടു ഉണ്ട് കണ്ടോ ദ റൈറ്റ് ടു ബൈ ടു ഷെയർസ് അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റൈറ്റ് ഷെയർസ് ആണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് അതായത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര പ്രൈസിലാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അടുത്തത് എത്ര ഷെയർ ആണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർസ് അതായത് അഞ്ച് ഷെയർസ് എന്ന കണക്കിലാണ് അവർ റൈറ്റ് ഷെയർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആണ് അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം റൈറ്റ് ഷെയർസ് ആയിട്ട് ടു ഷെയർസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഫൈവ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു
ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ആവറേജ് പ്രൈസ് അതിൽ ആവറേജ് പ്രൈസ് നമുക്ക് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണെന്നുള്ളത് ബട്ട് നമുക്ക് ആവറേജ് പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇക്വേഷൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർസ് പ്ലസ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിരുന്നു സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു വൺ ഫിഫ്റ്റീനും റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദൻ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഫോർട്ടി ആണ് ആവറേജ് പ്രൈസ് ദൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുക അതായത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ആവറേജ് പ്രൈസ് അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം എന്ന് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഏത് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താലും സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ലാക്കാണ് അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ലാക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ തേർട്ടി ലാക്കിൽ നിന്ന് ഇനി എത്രത്തോളം ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കിനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബിഫോർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്നുള്ള പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ലാക്കാണ് സോ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എത്രത്തോളം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടി ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ നമ്പറാണ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റ് എന്നാലും നമുക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൻ അറിയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രസൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റു റൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് ലാക്ക് കിട്ടും ഇനി ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ട്വൽവ് ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഈ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന് ഇൻറ്റർപ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂൻ്റെ പോർഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ന്യൂ ഷെയർസ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആയത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തൊരു ഇക്വേഷനും കൂടി ആയിരുന്നു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്